Hola amigos de publicidad en redes sociales, este es su amigo Frank Medina Hoy tenemos un video bien interesante para todos los amigos que desean estar al día con los cambios de YouTube Ya sabemos que ya pasó más de un año de que el algoritmo ahora cambió y ahora estamos experimentando lo que son shorts Esto ha afectado a miles, cientos de miles de cuentas que sus vistas han bajado de hecho el problema en estos momentos que algunos tenían no sé 70 80 mil vistas por mes ha bajado a 30 40 20 mil el algoritmo ya no está compartiendo las vistas que tenían antes y es bien importante que sepas que vamos a estar hablando de lo que tú puedes hacer para seguir creciendo tu canal exponencialmente así que si quieres más clientes quieres más ventas quieres más fans y en general quieres seguir siendo viral en este tiempo tienes que poner atención a lo que vamos a hacer hoy así que vamos entonces a abrir te vamos a enseñar algunas de las cosas que hemos estado haciendo en otros canales este es un canal automotivo y lo voy a usar como ejemplo porque en este momento ahora en este canal que estoy haciendo este mira cuántas vistas tengo ¿verdad? entonces si tú te das cuenta son 69 mil vistas, ¿verdad? más o menos por mes, o sea arriba de 50 mil, aquí dice 52 más de lo usual, aquí dice cuántas horas está viendo la gente este canal nuevo, 670 horas ¿verdad? cada 28 días, entonces es muy bueno, y ha habido más suscriptores, de hecho en estos 6 meses se han suscrito más de 500 suscriptores así que te voy a dar algunas de las cosas que tienes que estar haciendo y estaba viendo aquí lo que es los amigos de Hootsuit ¿verdad? y ellos están hablando ¿verdad? de la importancia de hacer cambios a lo que es el algoritmo y más que nada los cambios los que tienes que hacer tú ¿verdad? el algoritmo ya cambió entonces es bien importante si quieres mantenerte relevante en las redes sociales seguir con tu página que sigue creciendo pues es esencial que aprendas cómo trabaja el algoritmo de lo que es los shorts, ¿verdad? O sea, es un algoritmo eh, especial, es un algoritmo muy parecido a lo que es, pues, el de TikTok. Entonces, aquí explica, ¿verdad? Más o menos cómo la gente interactúa, ¿verdad? Como los que sí te ven y los que nada más, dice swipe away, o sea, que nada más te pasan y se van con el que sigue. Es bien importante, ¿verdad? Que sepas todo esto porque... YouTube está dando ahorita mucho favoritismo a lo que es el algoritmo. ¿verdad? Vamos a abrir aquí otro de YouTube para que veas, ¿verdad? Si te das cuenta, aquí hasta tiene una parte separada de lo que son puros shorts. ¿verdad? Entonces, si tú te das cuenta, vamos a bajarle aquí a la, al volumen. Y entonces el feed va pasando y pasando, ¿verdad? Y los mejores, pues que dan mejor contenido aquí como la... Esta, ¿verdad? Paso rápido porque luego van a pensar que es su contenido. Pero en general, ¿verdad? Siempre el algoritmo va a estar empujando todos los eh, shorts que tienen más contenido, ¿verdad? Tiene más, ahora sí, vistas. Entonces tú te ves aquí. Todos los que están en número uno, pues tienen millones de vistas. Otros tienen cientos de miles. Entonces, por eso es bien importante. Aquí, ¿verdad? El de la coreana tiene casi un millón. Entonces, cuando tienen tantos likes y pues la gente quiere estar ahí, los quiere ver, se entretiene, es entonces cuando la gente, ¿verdad? Y el algoritmo en este caso te va a dar el favoritismo. Y entonces, pues te va a dar. Pero si te das cuenta, la mayoría, y es lo que quiero enfatizar rápido en este video, que si no estás haciendo videos entretenidos, vamos a pasarlos, ¿verdad? Porque si no, luego nos van a querer este, poner este, de que estamos agarrando contenido de otro. Pero ahí está una de las cosas, ¿verdad? Que, de las que sugiere Hutsu, que es tener contenido entretenido, ¿verdad? O sea, si tú ves lo que a la gente le gusta, entonces tienes que hacer lo que a la gente pues, les llama la atención, ¿verdad? Seguir los trends o las tendencias, eso es bien importante. Si por decir ahorita hay mucha tendencia en YouTube de cómo bailaban la gente en los 80s, 
pues ni modo, ¿verdad? agarras a alguien que tenga una edad, pues no sé, de 40, 50 años y decirle, mira, ¿cómo bailabas en los 80 Y hacer el video, ¿verdad? Entonces seguir, ¿verdad? Dice aquí el engagement, o sea, si la gente llegó, lo vio, comentó, le dio like, entonces te va a dar más relevancia, como los que te mostré que tenían un millón, ¿verdad? Similar content, o sea, tienes que hacer algo similar, pero si te das cuenta tienes que ser entretenido, porque si no, entonces el algoritmo ya no te va a pasar. Si tienes algunos videos que son entretenidos, pues el algoritmo va a decir este canal, número tanto, pues vamos a darle más relevancia porque está trayendo información que la gente quiere ver y se divierte. Y lo más importante es que la gente se haga adicta a tu contenido. Esa es la palabra correcta, ¿verdad? Es una adicción. Y entonces va a querer que tú estés ahí y como dice aquí, ¿verdad? Pero una de las cosas más importantes que habla acerca de Hootsuit es ser entretenido, ¿verdad? O sea, entretener a la gente, hacer cosas dinámicas que la gente vea le interese y entonces de esa manera pues tú lo vas a hacer. Algunos han jugado mucho con las entrevistas y pues todavía funcionan entrevistar a famosos, entrevistar a influencers, ¿verdad? Entonces estas sí funcionan, funciona también mucho lo que es comedia, y si tú te das cuenta, pues lo más importante es que tengas la atención de la gente. No importa, como ahorita te estaba enseñando ese video de un mecánico, que aparte de ser mecánico es entretenidísimo y chistoso. Entonces, aquí está la receta secreta, ¿verdad? De lo que hemos estado haciendo estos últimos días. Si tú te das cuenta, vamos a lo que es contenido. Y vamos a ver los shorts. ¿verdad? Y aquí me está diciendo, ¿verdad? De este lado, dice Channel Analytics. Dice, your channel got 69,000 views in the last 28 days. ¿verdad? Entonces, bien importante que sepas y te está diciendo cuáles son los videos que YouTube está favoreciendo. Y en este caso son los shorts. Y es por eso que si tú te das cuenta, estoy añadiendo muchísimos shorts a lo que es mi canal de YouTube. Aquí okay, son... son son 30, ¿verdad? Pero son 154. Entonces aquí tú te das cuenta cómo el principal que se está llevando las vistas en el canal, pues son los shorts. Así que si tú tienes un canal de YouTube y no estás subiendo short, estás perdiendo el tiempo. ¿verdad? Entonces aquí te voy a dar mi receta que yo uso. Y pues lo puedes descargar en lo que es tu celular, también en tu desktop. Y en este caso es una aplicación que se llama CapCut. ¿verdad? Y este es muy fácil de usar. Por decir, lo único que tienes que hacer. ¿verdad? Es pues ir a Home y empezar a agarrar lo que son los templates. Y entonces agarrar lo que tú te dedicas. No importa, ¿verdad? Cuál sea pues tu industria. Se pueden adaptar a cualquier industria todos los memes. Y muchos de ellos, ¿verdad? Se hacen virales en lo que es YouTube. Muchos están virales en lo que es en todos lados. Y aquí es verdad, ya te está dando un método probado. Por ejemplo, mira aquí. Tenemos algunos como este Aesthetic que tiene más de 1.2 millones de vistas. Este del Canelo. ¿verdad? Entonces aquí te estoy compartiendo algunas de las recetas que tú puedes hacer para pues, poder tener más vistas en tu canal. Y al final lo que quieres es que la gente se quede más tiempo en tu canal, que también los entretengas. Y muchas veces muchos eh, hay una discusión aquí en lo que tiene que ver con ser chistoso o no ser chistoso. Pero es que mira, el entretenimiento es por lo que la gente viene a las redes sociales. Todos los canales que son de comediantes, canales entretenidos, de entrevistas de comediantes, de chistes, de polémica y drama, pues son todos los que se llevan las vistas, ¿verdad? Entonces, bien importante, como ahorita estaba viendo un abogado, no sé, de Nueva York, y él está poniendo muchos videos, que está viendo cómo personas de otro país van a Estados Unidos y no se comportan, y entonces está trayendo viralidad a lo que es su empresa, de lo que es abogado, se da a conocer. Entonces, por eso es bien importante, ¿verdad? Muchas de estas, pues, no tienen derechos de copia, aunque tú ves artistas y eso, ya una vez que están en esta parte, pues es que ya tienen permiso. A veces lo que no te dejan usar en lo que es YouTube es la música. 
pero por decir estos, pues tú los puedes usar para hacer cualquier tipo de videos, en este momento yo tengo muchos, y es que mira, es bien importante que aprendas lo siguiente, tú vas a hacer lo que tengas que hacer para que la gente siga viniendo a tu canal, y si para eso vas a tener que hacer pues cosas, ¿verdad? rutinas o tendencias en YouTube, tendencias en TikTok, tendencias en lo que es Instagram, pues lo vas a tener que hacer, es eso o empezar a pagar com este, comerciales ¿sí? o anuncios que te van a salir muy caros y que la gente no quiere ver, ¿verdad? está harta la gente de ya ahorita por decir esta plataforma de YouTube ya se llenó de comerciales, hay unos videos que te pasan 6, 8, 10 comerciales, llega un punto en que ya mejor uno deja el video, ¿verdad? porque es, son demasiados y pues de tantos videos uno se va a hacer viral, por decir este el caso, ¿verdad? de este video que este subí, ¿verdad? porque es un canal automotivo entonces me tengo que adaptar a lo que es pues la industria de la mecánica, ¿verdad? de los autos entonces vamos a, a ver para que veas un ejemplo y te voy a decir cómo le hice puede ser, ¿verdad? este canal es un canal automotivo 100% la meta de este canal es hacerlo tan viral que yo empiece a tener ya mis sponsors de eh, gente que me mande herramienta para hacer algún review de gente que tiene talleres mecánicos o lotes de autos para que yo haga ese tipo de cosas y es que si te das cuenta por decir pues tú lo único que tienes que hacer es agarrar una foto de la web ¿verdad? y entonces pues lo único que le pones es el meme video ¿verdad? y entonces algo chistoso como este ¿verdad? mecánico ¿qué le pasó al coche? el siguiente trae un cascabaleo muy raro, ¿qué será? y aquí está la víbora de cascabel entonces este video ¿verdad? pues ya tiene un montón de vistas como te decía ¿verdad? vamos a a quitar este porque si no luego me van a querer decir que estoy agarrando contenido de otros y pues esa es la cuestión Ahorita apenas hice un video que te voy a decir, mira, por decir, ese fue de 11.000 vistas. También agarré lo que es un video del Arqui, el famoso Arqui, saludos al Arqui de México. Y si te das cuenta, tiene, mira, aquí es como se mueve lo que es el engagement, fíjate. Hay 433 likes, bueno, o sea, el 89% de la gente le gustó hay 18 comentarios hay 25 mil vistas de algo chistoso y gracioso entonces es bien importante que al arsenal de lo que es tu canal tienes que poner ahora videos graciosos pero que te mantengas en lo que es tu industria por decir aquí verdad este yo este está diciendo que le voy a subir un poquito el canal para que lo veas Y entonces aquí es donde viene la creatividad, es cierto que pues ya la persona es viral, es un influencer, pero más que nada es la combinación de dos cosas, lo chistoso, ¿verdad? De, pues de esta parte, ¿verdad? Si te das cuenta, es el lavabo, es lo que es una transmisión, y lo único que le hicieron, pues le sacaron todo, le pusieron un drenaje y lo pusieron así, ¿verdad? Y entonces yo pongo aquí, ¿verdad? Baños para hombres pongo car guys, los hashtags de la industria, ¿verdad? industrial design, bar mecánicos y el canal que tengo pues es de la industria automotriz, de mecánicos, detailers o personas que hacen detalle automotriz y también de gente de verdad que pues compra, vende coches, entonces es un canal automotivo pero es exactamente como hemos levantado este canal, si yo siguiera haciendo videos como los que hago en este canal pues ya no tendría vistas, de hecho las vistas de este canal se han caído porque los videos son muy largos, no tengo en este canal verdad lo que es el de publicidad en redes sociales, pues todo esto, pero te estoy enseñando ahora para que tú levantes tu canal, porque en este momento decíamos, es eso o empezar a pagar anuncios, ¿verdad? entonces hay que cambiar la estrategia, por eso este canal yo tengo todo eso y viene algo bien importante que es la creatividad si en tu familia 
Si en tu taller, si en tu empresa Alguien tiene esa creatividad de ser chistoso Porque es como una parte La gente que tiene la vena de comediante Ve cosas que otra persona no ve Pero las hace chistosas, ¿verdad? Entonces yo, la combinación de ir, ¿verdad? Lo que es el green screen O lo que es la cortina verde ¿verdad? Y entonces yo estoy pensando ¿Qué hago? o cómo le hago, o de qué manera, ¿verdad? Entonces estoy buscando en la web fotos, y digo, bueno, vamos a combinar al Vitor con esto, ¿verdad? Vamos a combinar al Mr. Bean con esto, vamos a poner al, ¿verdad? Entonces bien importante que eso es la creatividad, y en este momento, ¿verdad? La creatividad en línea debería ser lo mejor pagado, y lo es, ¿verdad? Hay muchas personas en Instagram que también tienen canales con cientos de miles de seguidores, y tienen esta misma dinámica, no soy el único, hay otros que tienen muchísimas vistas, pero a mí me está funcionando bien y por esa me voy a ir. Y de hecho, gracias a ese, ¿verdad? Porque te cuentan como vistas del canal, ¿verdad? Pues imagínate, un solo video me dio 25 mil vistas y se sigue haciendo viral, ¿verdad? Porque como en dos días, ¿verdad? Tres días ya había subido como las 15 mil y ahorita he subido 26 mil. Y si te das cuenta, pues la gente no le van a gustar todos los, todos los, eh, pues ahora sí, todo lo que hagas y todo lo que trates de ser chistoso. Pero bien importante que sepas que mientras YouTube vea que tú estás haciendo, como decía Hootsuite, ¿verdad? Que es una empresa que pues lleva como 15 años, ¿verdad? Haciendo cosas para empresas de redes sociales. Aquí dice, ¿verdad? Ser entretenido, hacer experimentos, hacer dinámicas. Mira, todo esto es bien importante, ya que esto es lo que quiere YouTube, quiere que la gente regrese, ¿verdad? Muchos se fueron a lo que es este TikTok, se han ido a Instagram, pero YouTube quiere gente de regreso y su parte, ¿verdad? De lo que es, pues ahora sí, su, la parte del pastel, ellos la quieren para ellos. Si te das cuenta, lo mismo, ¿verdad? Este otro... Y aquí es lo mismo, ¿verdad? Agarras lo que es el green screen, buscas el burro, tiene ya las risas y le pones cualquier chiste que se te antoje. Créelo o no, entretener a la gente la vas a tener más tiempo, entretener a la gente te va a traer más vistas, ¿verdad? Y cualquier cosa que hagas, no importa la industria, se puede acomodar a la industria que tú haces. Si eres doctor, si eres abogado, si eres dentista, no importa qué profesión sea, la puedes, pues, hacer chistosa. Y es bien importante, mira, la, la comedia es tan buena que comediantes imitadores han ayudado, a políticos a llegar al poder. ¿verdad? O sea, un, un anuncio chistoso hace que la gente sí compre, te voy a demostrarlo, ¿verdad? Por decir, tenemos el ejemplo de esta empresa que se llama Pupurri, ¿verdad? Entonces, fíjate, un comercial chistoso, como el de esta mujer, que no, ahí le dejamos, ¿verdad? Si tú vas a YouTube, te das cuenta que este video tiene millones de reproducciones. Bueno, ya nos fuimos. Y mira cuántas vistas tiene, ¿verdad? 10,842 comentarios, 45 millones de vistas. Y es que ella anuncia lo que es ese producto para quitar el olor del baño. Y no es el único, ¿verdad? También está el de, pues, el Squatty Patty. Si tú te das cuenta, si tratas de hacer tus videos chistosos, divertidos, entretenidos. Bueno, ahí le paramos, porque si no, ya sabes que YouTube luego piensa que... Bueno, solamente son ejemplos. Si te das cuenta que son 41 millones de vistas... ¿verdad? para vender un producto que es el que pues ahí enseña ¿verdad? es solamente para vender esta cosita que está aquí lo único que vendían es el banquito ¿verdad? pero estas dos empresas dicen que estos comerciales les dieron más de 50 millones de ventas el primer año ¿verdad? entonces tú te das cuenta de la importancia de entretener y divertir a la gente no importa que a alguien no le gusta, todas las empresas ponen algo chistoso, aquí en Estados Unidos como que se usa más, ¿verdad? En México 
Me gustaban los tiempos, ¿verdad? Que hacían muchos anuncios Paco Stanley y Mario Besares, ¿verdad? Salían ellos, hacían sus comerciales de chico chico elastic, chico chico lord, decían un montón de tonterías, pero la gente compraba el producto. Así que esta es mi receta para que sigan tu canal creciendo, ¿verdad? Y por último, nada más te voy a decir, ¿verdad? Ya sé que este video no lo van a ver más que como 10 que les interesa alzar su empresa. Pero no importa, ahora ya tengo este canal donde puedo demostrar a la gente, ¿verdad? También en videos cortos que soy entretenido. Y entonces, si tú te das cuenta, mis shorts son varios, ¿verdad? Unos son entretenidos, otros son de automóviles, ¿verdad? Por decir, acabo de subir este, ¿verdad? De lo que es los automóviles, me voy a los car shows y entonces hago videos shorts, ¿verdad? Y los meto a lo que es la plataforma. Pero esto puede funcionar en cualquier plataforma. ¿verdad? En Instagram. Funciona en YouTube. Funciona en Facebook. Funciona en TikTok. Pero llegar. Enseñar. ¿verdad? Entonces tengo varios. Entonces lo que tienes que hacer es lo siguiente. Tener muchos videos. ¿verdad? De lo que tiene que ver tu industria. O sea. Tú no tienes por decir. Que hacer otra cosa más que que la gente esté aquí, ¿verdad? Y por eso tenemos ya 69 mil vistas. Vamos a ver el contenido otra vez. Y tenemos una mezcla de videos largos, ¿verdad? Muchos videos tutoriales largos de diferentes cosas. De compra y venta de automóviles. Si, si te das cuenta, pues es variado. Y pues ahí no hay muchas vistas. Pero sí es importante tenerlo para que la gente esté viendo los videos. ¿verdad? Por decir, este es de la historia de una Ford 1932. Si les gustó, ¿verdad? Aquí les enseño un kit de acabado cerámico. En el cual, ¿verdad? También tiene un link del producto que se vende, ¿verdad? Entonces, ese ya tiene manera de pagarse solo. Entonces, si te das cuenta, ¿verdad? Muchos videos, videos tutoriales. Uno se ven más que otros. ¿Verdad? Como este, ¿verdad? De lo que tiene que ver de los dietas, todo eso. Entonces, en general... Este canal va muy bien, va excelente. Hay muchos shorts chistosos. Tenemos lo que son car shows, ¿verdad? Pero en general lo que está más jalando a la gente ahorita son los videos entretenidos. Así que vamos a seguir yendo a car shows porque este es un canal automotivo, ¿verdad? Y pronto pues ya voy a tener más sponsors con gente que se va a querer anunciar conmigo en mi canal de la zona de Arizona. Así que todo esto tienes que hacer, videos cortos, videos largos también, porque esos ayudan a que tu contenido se vea por más horas. Y por último, ¿verdad? los live, es bien importante los live que hagas, porque todos se guardan y la gente sí los ve, por ejemplo este. Habla acerca de un detallado de un producto cerámico que aquí estoy pues, este, publicitando y tiene más de 900 vistas, así que... Pues ya sabes, videos cortos, ¿verdad? También puedes poner posts, esos no me gustan mucho. Los podcasts no han empezado. Y si te das cuenta, el canal ahorita ya alcanzó, pues como ves aquí, las 260 mil reproducciones. Lo que me costó, ¿verdad? Hacer en este canal, que tardara por lo menos como 6 años o 7, llegar a las 250 mil. En este canal lo logré en menos de 6 meses. Así que si no estás haciendo contenido entretenido, la gente ya no va a ir a tu canal. Así que es la recomendación de hoy. Si no sabes cómo hacerlo, si quieres asesoría o quieres que alguien haga por ti tu empresa, pues ya sabes, yo lo sigo haciendo para clientes. Así que se despide de ti tu amigo Frank Menina, esperando que tengas mucho éxito en este nuevo año con nuevo algoritmo y con YouTube Shorts que te van a ayudar a que tu empresa crezca exponencialmente. Nos vemos en el siguiente video.